শুভেচ্ছা দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সুরক্ষায় প্রতিদিনের আজকের একটি বিশেষ আয়োজনে আমরা আজকে কথা বলবো কার্ডিয়াক সার্জারির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে আমরা জানি যে সারা পৃথিবীতে হৃদরোগ চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় সার্জারি একটি বিশেষ অনুষঙ্গ কিন্তু এর যে প্রশিক্ষণ এবং নতুন নতুন যে পদ্ধতি আছে কার্ডিয়াক সার্জারি সেটি কিভাবে আমাদের বাংলাদেশে অথবা পৃথিবীতে আমরা অনুসরণ করব সে বিষয়ে কিন্তু সার্বক্ষণিক একটি উদ্যোগ দরকার এবং সেখানে পৃথিবীর মেডিকেল শিক্ষার অন্যতম তীর্থস্থান যেমন আমরা যদি ব্রিটেনের কথা বলি সেখানে কি অগ্রগতি হয়েছে এবং বাংলাদেশের যে সন্তানেরা এসব দেশে কাজ করছেন এবং বাংলাদেশ যার অবদান রাখছেন তারা কিভাবে বাংলাদেশের এই সেক্টরটির উন্নয়নে কাজ করতে পারেন আমরা আজকে সেই বিষয়টি আলোচনা আনব এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে তিনজন বিশেষজ্ঞ যুক্ত হয়েছেন তারা যারা দীর্ঘদিন এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন চলুন তার যে সাথে পরিচিত হই এবং আজকের আলোচনা যাই আমাদের সাথে প্রথমেই পরিচিত হচ্ছেন ডক্টর শাকিল ফরিদ তিনি কনসালটেন্ট কার্ডিয়াক সার্জেন রয়্যাল প্যাপওয়ার্থ হসপিটাল কেমব্রিজ যুক্তরাজ্য এবং তিনি চেয়ারম্যান ইলেক্ট প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া পিএইচএ ডক্টর শাকিল ফরিদ স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দর্শকদেরকে অনেক শুভেচ্ছা we are extremely privileged to have professor john chan kok meng he is consultant cardiothoracic surgeon cardiac vascular center kuala lumpur malaysia and he is honorary secretary malaysian association of thoracic and cardiovascular surgery professor john welcome to our program thank you very much delighted to be here thank you ebong amra bishon anondito darshok je ami shurute jeta bolechhilam je amader ei কার্ডিয়াক সার্জারি এই সেক্টরে দীর্ঘদিন ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে লন্ডনের একটি বিশেষ কোর্স লন্ডন কোর রিভিউ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন লন্ডন কোর রিভিউর ডিরেক্টর ডক্টর আজিজ মমিন ডক্টর আজিজ মমিন ইজ কনসেন্টেন্ট কার্ডিয়াক সার্জন সেন্ট জর্জেস ইউনিভার্সিটি হসপিটাল হি ইজ অলসো দ্য ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট অফ রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিন কার্ডিয়াক থোরেজিক সেকশন ডক্টর আজিজ মমিন ওয়েলকাম টু আর প্রোগ্রাম গুড ইভিনিং থ্যাংক ইউ ফর লাভলি টু বি হিয়ার থ্যাংক ইউ ডক্টর শাকিল ফরিদ আপনাকে দিয়ে শুরু করি আজকে আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন আমি খুব ছোট করে পরিচয় দিয়েছি কিন্তু আমার মনে হয় দর্শকরা খুবই খুশি হবে যদি আপনাদের সম্বন্ধে আর একটু জানতে পারে আপনারা যে দীর্ঘদিন ধরে যেই চমৎকার ভূমিকা রেখেছেন দেশ বিদেশে সেটি বোধ আর একটু জানিয়ে দেয় সো আর একটু যদি একটু বিস্তারিত আপনার পরিচয়টা আবার একটু দেন কি কী কাজ করছেন আমি বাংলাদেশ থেকে গ্র্যাজুয়েট করি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে উনিশশো সালে তারপর আমি ইন্টার্নশিপ করি করে এখানে আমি চার পাঁচ বছর কাজ করি বারডেমে ছিলাম ঢাকা মেডিকেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আমি এফ সি পি এস কমপ্লিট করি করে তারপর ইংল্যান্ডে যে আমি এফ আর সি এস করি এম আর সি এস থাকে তারপর এফ আর সি এস সো আমি ইংল্যান্ডে যাই দু হাজার পাঁচে এরপর আমি ওখানে ট্রেনিং নিই ট্রেনিং নিয়ে আমি ওখানে কনসালটেন্ট হিসাবে কাজ করছি বিগত ছয় সাত বছর ধরে আমি কেমব্রিজে ট্রেনিং নিয়েছি আমার মূল ট্রেনিং হয়েছে তারপর আমি কনসালটেন্ট ছিলাম অক্সফোর্ডে এরপর আমি আবার কেমব্রিজে ফেরত আসি কনসালটেন্ট হিসাবে তো এটা আসলে একটা প্লেজার দেশের জন্য কিছু করতে পারা আমাদের দেশের সাথে মেইন কমিউনিকেশানটা স্টাবলিশ হয় যখন কোভিড হয় কোভিডের সময় আমাদের একটা আমরা গ্রুপ করি যারা ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকাতে এবং অস্ট্রেলিয়াতে ডাক্তাররা আছে তারা মিলে কতগুলো কোভিড গাইডলাইন বের করে প্রায় একশো দেড়শো ডাক্তার ইনভলভ ছিল এবং বাংলাদেশের সবাই স্পেশালিস্ট যারা সবাই ইনভলভ ছিলেন এখানে ডিজি হেলথ হতে আরম্ভ করে এভরিওয়ান এবং এরপরে আমরা চিন্তা করি যখন কোভিড চলে যায় কোভিড অনেক খারাপ কিছু হয়েছে কিন্তু একটা ভালো জিনিস হচ্ছে যে এই যে আমরা একসাথে অনলাইনে ওয়েবিনার করে যে কাজ করতে পারি বাংলাদেশের ডাক্তারদের সাথে আমাদের একটা খুব স্ট্রং সম্পর্ক স্থাপিত হয় এটা এটা ভবিষ্যতের জন্য আমরা আশা করি যে খুব ভালো হবে তো এরই ফলশ্রুতিতে আমরা প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি আর চ্যারিটি অর্গানাইজেশন করি তো এটা তাজবির ভাই ডক্টর তাজবুল ইসলাম ইন্ডিয়ানাতে উনি এটার ফাউন্ডার চেয়ারম্যান উনি আমাদের আরও ছয় সাতজনকে নিয়ে তারপরে এটা প্রথম করে আমি এখন চেয়ারম্যান ইলেক্ট তো আমার মনে হয় আমি আমার প্রফেশনাল লাইফে যা আনন্দ পেয়েছি সবচেয়ে বেশি আনন্দ করার জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশে আসতে পারা এবং বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে পারা তো আমরা প্রতি বছরই কয়েকবার আসি বিভিন্ন ধরনের এমনিতে কিন্তু এই বাংলাদেশের যোগাযোগের সাথে সাথে আপনি আন্তর্জাতিকভাবে বেশ কয়েকটি সংগঠনের সাথেও এই কার্ডিয়াক সার্জারি শিক্ষাগুলোর সাথে যুক্ত আছে আমি একটি দুটি যদি একটু শুনে নেই আমি যেমন ইউকে এওটিক সোসাইটি ওটার আমি এডুকেশন কো লিড ওটার জন্য এটা একটা বড় অর্গানাইজেশন যত এওটিক সার্জারির শিক্ষা হয় ট্রেনিং হয় সবগুলো আমি আমি দেখে তারপর আমি ওখানকার স্পেশালিটি অ্যাডভাইজারি কমিটি ফর কার্ডিয়াক সার্জারি সো ইংল্যান্ডে যেটা হয় 
ট্রেনিংটাকে দেখার জন্য যে ডাক্তারদের ট্রেনিং কেমন হচ্ছে একটা কমিটি থাকে যেটা কন্ট্রোল করে সব কিছু কোনো রিকমেন্ডেশন থাকলে দেয় যে এই জায়গায় একটু ঘাটতি আছে এটা কি ইম্প্রুভ করতে হবে অথবা ওই জায়গাটাতে একটা ঘাটতি আছে ওটা ইম্প্রুভ করতে হবে অথবা কোনো ট্রেনির প্রবলেম হচ্ছে ট্রেনিদের ডেভেলপমেন্ট ঠিক মতো হচ্ছে নাকি ট্রেনিংয়ের এটা এটা কন্ট্রোল করার জন্য একটা কমিটি আছে যেটা রয়্যাল কলেজের মাধ্যমে হয় আমি ওখানে আছি তারপরে আমি রয়্যাল কলেজ অফ সার্জেন্সের স্পেশালটি টিউটার সো আমি ট্রেনিংদের ট্রেনিং ঠিক মতো হচ্ছে নাকি দেখি কোনো ট্রেনিং ট্রেনির কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি ট্রেনিং নিতে দেখি তারপর অনেকের অনেক ধরনের লিমিটেশন থাকে ডিজেবিলিটি থাকে ওদেরকেও হেল্প করতে হয় আমাদের ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে তো এটা মানে ইংল্যান্ডে যেই জিনিসটা হয় ট্রেনিংটা খুব টু ওয়ে প্রসেস এটা যেমন ট্রেনিকে আমরা ফিডব্যাক দিই যে তারা কি কি ভালো করছে তারা কি কি খারাপ করছে আবার ট্রেনিরাও কিন্তু ফিডব্যাক দেয় যে অমুক ট্রেনার আমাকে ঠিক মতো কাজ করতে দিচ্ছে না অথবা অমুক ট্রেনার খুব ভালো তো আমার কাজ হচ্ছে যে এটাকে অনেকটা ফোর্সই করা এবং এটার একটা ব্যালেন্স মেনটেইন করা চমৎকার তাহলে আমরা যে আজকে আলোচনাটা যেটা নেব কার্ডিয়াক সার্জারির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খুবই চমৎকার একটি জায়গায় আছি আশা করি আবার ফিরবো আপনার কাছে বিষয়ে শোনার জন্য ডক্টর জন আই থিঙ্ক দ্য সেম কোয়েশন টু ইউ আই ওয়াজ আস্কিং ডক্টর শাকিল ফরিদ হিজ ডিফারেন্ট আদার এঙ্গেজমেন্টস সো ইউ ইউর সেলফ ইজ এ কার্ডিয়া থোরেসিক সার্জন বাট ইউর অলসো হ্যাভিং ডিফারেন্ট লিডারশিপ রোলস উইদ ইন মালয়েশিয়া অ্যান্ড অলসো আদার প্লেসেস প্লিজ শেড লাইটস অন দোজ এঙ্গেজমেন্টস টু হোয়াট আর দ্য আদার থিংস দ্যাট ইউ আর ডুইং ইয়েস সো আই এম ভেরি অ্যাকটিভ ইন আওয়ার মালয়েশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ থোরেস ইন কার্ডিওভাস্কুলার সার্জারি I'm the honor, honorary secretary of the association and this is the association which represents uh, all cardiothoracic surgeons in in Malaysia so we are a professional organization and our main activity now is focus on the education and training of cardiothoracic surgeons uh, including the continuing uh, education of qualified surgeons as well as increasing the capacity of cardiothoracic surgeons in in the country So we've been actively involved in helping to train more cardiothoracic surgeons in the country and in addition we've been advising the government of Malaysia on how to meet the needs of the country in terms of uh, uh, at having adequate number of specialists and also providing the uh, health care services in heart, lung and chest surgery for, okay. for the country. Okay. Uh, and I assume that you also got extensive training in UK. during your life and uh, yes I, i i qualified from the united kingdom and i yeah. continued to work in the uk so i was there for 22 years okay uh, and i moved back to malaysia 10 years ago 10 years ago yes. okay yeah. thank you so much uh, professor john and now dr ajiz mumin i gave a brief introduction about you but you have been hugely impactful with your organization Con- london co review so with uh, uh, more information about Con- london london co review but also about your other engagements and and affiliations first of all again like thank you for inviting me uh, i've known both i've been had the privilege of working with professor chan we were both senior registrars together at hammersmith hospital when we learned much of our repair from a, one of our esteemed mentors professor punjabi and shakil and i have known each other a very long time yeah and um very small due part to me he stayed in Bang- uh, in the uk because he wanted to come back home and i said to him no you stay you get trained here and yeah. i'm so proud of him he's established so much he's now become a very big aortic voice in the uk and he's done extremely well at papua and he's one of the best trainers in the country now so i always believe in education what i learn i teach and we did with shakil when at, at a very junior stage and i've always believed in the concept of education so that's why i developed london core review so i developed it about nearly 15 years ago myself and another colleague and uh, one of our senior consultants at that time Alex Cipollini I went to a course in America which was called Core Review which was a USA course which was basically 80 lectures over 3 days mm. and I thought we haven't ha- don't have any of this in the UK and then what we did was I spoke to the faculty there and brought the course back to the UK but we kind of changed it a little bit I wanted it one day which was more UK European world based mm. with like all the best best uh, speakers from the world what i call the superstars of cardiac surgery and i was very fortunate in those days to get in uh, get in to professor jabrin al khori you know tyrone david you name all the big superstars they uh, david taggart they've all been uh, sp- supporting us from day one and that that was a fantastic achievement and over the time it's developed so the london core review is a four day course initially we were at the royal college of surgeons 
for the first eight years and then we've had to move because the Royal College of Surgeons unfortunately sold half the premises to LSE. So we lost a big auditorium and the facilities to do the course. So then we moved to the Royal Society of Medicine where I've previously been the past president of the cardiothoracic section and during the COVID period. And then we moved to the Royal College of Physicians and our new home is the Wellcome Institute. Mm. And we've got another course in May next year. And everybody's welcome to come. It's for all allied healthcare professionals, surgeons, anaesthetists, cardiologists, perfusionists, nurses, everybody okay. is welcome. And it's a four day course and it's uh, lecture based, but also we have what's called one and a half days of interactive. So we have um, interactive questions, which are help for the exams. We have debates on uh, TAVI versus the MDT, patient scenarios, deciding what's best for them, whether they should have mitral valve repair or whether they should have mitral clip, optimized medical treatment. So that part of it's gone. But I've always had a focus, you know, Shakir will remember, I started the first uh, in the Northwest wet lab program where we did aortic valve uh, mm -hmm. implantation, coronaries, to just, so I've always had that focus of teaching and education. Uh, so that's that part of my educational part that I've yeah. always had. And we kind of like, we've spread the word, we took the course to Dubai. And with the support of uh, Shaquille and John, we brought it to Dhaka in February. Yes, and yeah. it's a very successful course with a collaboration of Plant Your Health Academia. In terms of personally, I'm a cardiac surgeon. I only do adult, not pediatric. Uh, I focus on a lot of total artery revascularization, mm. minimally invasive surgery. Uh, in terms of uh, AF surgery, um, with my partner, Rias Carbo, who's the EP, we have one of the biggest European programs in Europe, if not the biggest, for minimally invasive surgery. Okay. Wonderful, Dr. Azmumin. Darshok, I'm going to talk to you about the OTT. We're going to talk about the OTT. We're going to talk about the Nijera cardiac surgery. We're going to talk about the OTT. 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 Dr. Shakil Farid, we have been doing a lot of work in our country, and we have been doing a lot of work in our country. One question is, when we have been doing cardiac surgery, we have been doing a lot of work in our country, and we have been doing a lot of work in our country. We have been doing a lot of work in our country, काम उन जरूरी एवं ऐटी जब उन टेक्स्ट बोलते हैं कतौके निशेखनो है एवं आपने राज्य भावे पुष्कर ने रारेंज कोट्स हैं शेटी लंडन कोर्ट भी होग बाव नन्नो कोर्सर माध्यम में होग शेटी की भूमिका लगती है ये एक चौथ कर पुष्नो क्योंकि ना दर्ज बच्चों लेकिन तो कार्डियक सर्जे ओने के गिए गए थे आमी जो दी चिंता करी जाए आमी एडल्ट कार्डियक सर्जरी ये बोलते हैं आमी बच्चों देता बोलते हैं ना कारण आमी बच्चों देता सर्जरी कोडी ना एडल्ट के आपने जो दी तीन टा भागे भाग करें एक टा होते हैं मानुषिकेटेन अकॉन बुक के टॉपरेशन करा शायद बहुत शुरू बॉयस है, शुद्धतर बहुत शुरू बॉयस है ये तो ठीक आते हैं, किंतु जोखोनी बॉयस टा पचातूर आशीर ऊपर जाए, तो उनकी तो अनेक प्रॉब्लम। एक टा हार्ट सर्जरी इसे बिग ऑपरेशन था ना, एक टा बोरो एसोल बॉडी रूपरे, तो जेटा देखा किया थे, जे � आशीर्व पड़े पचातु ते के आशीर्व पड़े स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इटा अमेरिका तारिक तो कॉमेडी यूज़ करे जेटा अब शो प्रॉब्ली इटा कंट्रोवर्शियल तो बांग्लादेश इटा किंतु ऐकनो ठीक मोतो डेवलप करने इटा शुरू हुए थे अमी जानी एनआईसी बीते पुनरो बिष्टा हुए थे तार पड़े प्राइवेट सेक्टर को एक एक जिन्हें इसलिए तो डेवलप करा खूब इम्पोर्टेन्ट क्योंकि ना आमादेर देशे जरा होते हैं आस्था से हमरा देख चीजे आमादेर किन्तु लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चें काजे आम्रा किन्तु नेक्स्ट डेकेडे आम्रा अनेक बॉयस को पेशन फेस करवो ज़ादेर आम्रा अकोन वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको डिजीज़ फेस हाँ एवं एट ए स्टैबलिश करते कि निर्देशन तो कार्डियक सर्जन दे थकता होगे कार्डियोलॉजिस्ट जरूर थकता होगे विदेश में जोखन ए धोरण एक टा पेशन वाल्वे समस्या नहीं है जाए उधर के किधर एक टा हार्ट टीम देखे हार्ट टीम में एक टा कार्डियक सर्जन थके एक टा कार्डियोलॉजिस्ट थके तारा डिसाइड करे जे पेशन टेजनो बेस्ट कुंटा 
এই জিনিসটা আমাদের দেশে ডেভেলপ করতে হবে নালে কিন্তু রং ট্রিটমেন্ট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে যে আপনি যদি একটা কার্ডিওলজিস্টের কাছে যান সে কার্ডিওলজিস্ট হয়তো ইনসিস্ট করতে পারে যে আপনি এই কার্ডিওলজিক্যাল প্রসিডিওরটা করেন আবার একটা কার্ডিয়াক সার্জনের কাছে গেলে সে হয়তো বলতে পারে সার্জারি করেন যেটা নট নেসারিলি আপনার জন্য ভালো সো হার্ট টিম থাকলে যেটা হয় কি যে সবাই মিলে ডিসাইড করে যে পেশেন্টের জন্য বেস্ট কোনটা এটা সো এই একটা জিনিস ইয়ে করা আমরা প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি থেকে আমরা কিন্তু অনেক হেল্প করছি এটার ব্যাপারে আমরা অলরেডি বিদেশে কার্ডিওলজিস কিন্তু আমরা নিয়ে গিয়েছি ইংল্যান্ড থেকে এখান থেকে ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকাতে যারা এই ট্যাভি বলে যেটা সেটা দেখার ব্যাপারে ইয়ে করছে দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে মিনিমাল ইনভেসিভ সার্জারি অ্যাওটিক ভালভ এখন কিছু ছোট ফুটা দিয়ে সার্জারিটাও ছোট ফুটা দিয়ে এখানে অথবা এখানে হয় এই জিনিসগুলো বাংলাদেশে চালু হয়েছে এখনও কিন্তু ওভাবে চালু হয়নি মানে ভালোভাবে এটা রেগুলার হচ্ছে না একেবারে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে না সেই জায়গাগুলো তিন নম্বর জিনিস হচ্ছে যে আপনার সবচেয়ে কমন অপারেশন বাংলাদেশে কি করোনার অ্যারটারি বাইপাস গ্রাফটিং এখনও আমাদের দেশে দেখা যায় যে একটা আর্টারি এবং পায়ের ভেইন দিয়ে অপারেশন করা হয় যেখানে আমরা কাজ করি আমাদের কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যদি ইয়াঙ্গার পেশেন্ট হয় ধরেন সত্তর পঁচাত্তরের বয়সের নিচে হয় মোটামুটি ফিট পেশেন্ট আমরা কিন্তু একের অধিক আটারি ইউজ করি এটা হতে পারে যে দুই সাইড থেকে দুটা আটারি অথবা এক সাইডের একটা আটারি দুই সাইডের দুটো আটারি এবং হাতের আটারি আটারি অ্যাকচুয়ালি করোনারি আটারি আরও বেটার লংজিভিটি থাকে গ্রাফগুলোর গ্রাফগুলো বেশি দিন টিকে আপনি যদি মাল্টিপল আটারিয়াল গ্রাফ করেন সো এই জিনিসটাও মনে হয় আমাদের দেশে আরও বেশি ডেভেলপ করা উচিত তিন নম্বর জিনিস যেটা আমার কাছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যে আমাদের দেশে সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন ইংল্যান্ডে কাজ করি আমরা কিন্তু একটা টিম নিয়ে কাজ করি আমি অপারেশন করে লাভ নাই খুব ভালো অপারেশন করে যদি আমার নার্স খারাপ হয় আমার পারফিউশানিস খারাপ হয় আমার অ্যানেস্থেটিস খারাপ হয় তো আমাদের দেশে দেখা গেছে যে সার্জেন অ্যানেস্থেটিসরা ভালো কিন্তু অন্যান্য সেক্টরগুলোতে খুব একটা ডেভেলপমেন্ট এখন হয়নি ওই জিনিসগুলোতে আমাদেরকে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি নার্সিং নার্সরা খুবই ইম্পর্টেন্ট কার্ডিয়াক সার্জারিতে আউটকামের জন্য সো এই জিনিসগুলো আমাদের মনে হয় অনেক বেশি চিন্তা ভাবনা করতে হবে কীভাবে আমরা ইম্প্রুভ করতে পারি এবং ফাইনাল পয়েন্ট হ্যাঁ ফাইনাল পয়েন্ট আমি যেটা বলবো ছোট্ট করে সেটা হচ্ছে যে রেজাল্টস মনিটারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইংল্যান্ডে কিন্তু ধরেন ওনার উনি যদি একশো টাকা ইউজ করে আজ ইজ মোমিন উনি জানে ওনার কয়টা পেশেন্ট মারা গিয়েছে কয়টা পেশেন্টের কী কমপ্লিকেশান হয়েছে একটা সেন্ট্রাল ডেটাবেইস আছে আমরা অপারেশন করার সাথে সাথে এটা সেন্ট্রাল ডেটাবেইস যায় বাংলাদেশে এই ডেটাবেইসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তৈরি করা অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শাকিল ফরিজ সর্বাধুনিক যেই প্রসেস যেটা অথবা যেই স্ট্যান্ডার্ড যে প্রোটোকল যেটা সেটির একটা ধারণা পাওয়া গেল এবং আমাদের এখানে কিভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এটা উন্নত করা যায় সে বিষয়ে আমরা আসবো যে আর কিন জায়গায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে আই উইল কাম টু ইউ ডক্টর প্রফেসর জন ইউর এক্সপিরিয়েন্স ইন মালয়েশিয়া লাইক হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সেস ইউ হ্যাভ সিন ইন ইউর ফর এক্সাম্পল লাস্ট ডিকেড অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মেজর প্রোগ্রেস ইজ দ্যাট have taken place in Malaysia regarding cardiac surgery and overall in cardiovascular treatment. Oh, oh yes, well, the heart surgery provision in Malaysia has improved tremendously in the, the last 20 years um, because the government has poured in huge resources towards building new heart centres which provide heart surgery, uh, including in the more remote parts of the country. Okay. So that, that has definitely seen uh, a growth in terms of resources and the government has just put huge investments into healthcare facilities for the public. Uh, so we now have uh, 11 public health hospitals which provide heart surgery services for the country. Seven by the Ministry of Health, three in the public universities and one by the National Heart Institute. But the challenge for us is the shortage of specialists. Okay. So. Uh, we now have the facilities, but we do not have the skills. Yeah. Uh, and because part of the problem was that we did not have a structured training for heart surgeons for many years. And training was on an apprentice basis, it was not structured. So there was no, career, uh, no clear career pathway for, uh, for, for doctors who wanted to train to be heart surgeons. So no one went into heart surgery. So for many years, no new heart surgeons uh, were produced mm -hmm. in the country. So we are very short of heart surgeons. So we started a structured training for heart surgeons in 2016. Okay. So fortunately now, we are producing four to five new cardiac surgeons every year. So we are hoping to meet the shortage of cardiothoracic surgeons uh, in Malaysia. 
but the, the challenge also is Malaysia, just like in Bangladesh, we have remote parts of the country, yes. the rural areas, where the provision of heart surgery is more, more difficult. So there are still parts of the country where we do not have heart surgery centres, just as uh, you, you, you have a similar uh, situation in Bangladesh. So, and also many doctors, many specialists don't want to work in the rural areas. Mm. So that, that is a challenge for us to, to not only build a healthcare facility in the rural areas so that they can deal with uh, emergencies such as aortic dissection, which is a tear of the aorta. So if a patient has a tear of the aorta in a remote area of the country, it's difficult for them to travel to a big city to have their surgery because time is critical in this sort of exactly. situations. So uh, the government is now looking at also building additional heart centres in the more rural areas. And the other uh, aspect is education. And education, not, not of the specialists, because the specialists are all very well educated, but education of the general physicians to yeah. pick up and identify heart problems yes, yeah. so that they can be referred on to the mm. specialists for heart surgery. And education of the public. Uh, because they have to be aware of when to seek uh, medical treatment as well. Okay. So I would say that heart surgery in the, heart, in, in the major heart centres is comparable to what is done in the, the United Kingdom. Mm -hmm. But we need more of them, and we especially need the the human resource. Yes. Yeah. We do not. Wonderful. We simply do not have enough cardiothoracic surgeons yeah. in in Malaysia. At, very, at the very, very good point, uh, mm -hmm. Professor John, and and thank you for shedding light on that. I think uh, Professor John has uh, has set the next question for you, um, Dr. Mm -hmm. Aziz Momin, because we can build a building, we can purchase the machineries, um, all the apparatus, but the human research is very important. It's the most crucial part. So in this aspect. Uh, what are the main challenges and what are the main difficulties to develop the human resources and the different type of trainings the cardiac surgeons need to take? Um, how, how difficult or how easy it is to provide those trainings to those uh, aspiring surgeons so that they can actually help the people and they can prepare themselves? So, I mean, the, a very good point been made by Professor Chan as well. It, it's, when you th think of a cardiac surgeon, everybody just thinks of the surgeon. It's like he's the pilot of the plane. Yeah. But it's not just the pilot that's important, it's the team. So like, like for my minimally invasive AF program, as, a, as I'll take you as, a, as an example, it's not just me, you need a team. The team is like for aortic surgery, me, the anaesthetist, the perfusionist, the nurses, the pre-op staff, the post-op staff, the allied healthcare professionals in theatre. So Shakir was mentioned a bit earlier about uh, doing total arterial. I'm yeah. starting to understand a little bit of Bengali. <laughs> so I, I have developed just as a training, if you think of me as a surgeon, I was trained like John, both at Imperial, one mammary and vein from the leg, strip the vein. Hmm. But in my career, no one trained me. I self-taught watching one of my senior colleagues at my institute, uh, Mr. Chandrasaka, arterial grafting, multiple arterial grafting. So then I went to bilateral mammaries. We used the endoscopic vein, which is keyhole surgery in the vein, so people can mobilize. Patients did well. So then I moved on further. We just used the two mammaries, two arteries from the chest, and then artery from the arm in an open manner. Now we just do keyhole. Take a, one little incision here, one little incision here, and a big incision here, and do bypass. Now, if the patient just has left-sided disease, we just do what's called a mid-cap, in between the rib and the brain. But that was my training as a surgeon. Mm. But with that, you need the anaesthetist and everybody else on board. Now, the problem in the UK is, I'm thinking the same problem in, in Malaysia, is human resources. Yeah. Now, everybody with COVID and everything else over the last few years, you see, everybody wants to work from home. Mm. No one wants to come to work. Most people don't want to come to work. They'd rather work from home. So to get that staff in, in my theatres nowadays, most probably most of the most of the staff is what they would consider foreigners, you know, and that has an impact on Indian health sector, Bangladeshi, Malaysian, because my nurses will be from the Philippines, Malaysia, India, you know, the allied healthcare president from Eastern Europe. So we are taking resources from those countries to fill the gaps in the NHS, but then they, then you, then the, the subcontinent mm -hmm. will struggle. But I can see in the future with AI, there'll be a big difference as well. We'll make a big difference in the education. So it's the training of the, what I call the whole heart team and the allied healthcare professionals. So one of the things we're trying to address that is by educating people, by coming and doing like London Core Review and other courses, wet labs, dry labs, to teach 
And I think there will be a time soon where I see the innovation like in India. You know, uh, we see there's units doing seven, 8,000 operations in one hospital, which is unheard of. In the UK with 38 centres, we do about 20, you know, it's 25, 40,000 operations. You know, it's not, not a huge number. You know, some units doing 600, there's some big units doing 2,000. So, and there's centres in China and India doing seven, 8,000. And you have to think they're very much more efficient than us. Mm. So the days of where people from Bangladesh, India, Malaysia came to the UK to, and Europe to learn from the greats of like Professor Magdi Yacoub, Sir Donald Ross, who made operations, named operations. I think there will be a time when surgeons will come from the UK to India and other places back mm. and learn from the, learn that because the volume is like anything, it's an apprenticeship. You have to learn surgery is by being in the hospital, being in theatre. You learn how to be a surgeon and then all the staff as well. You can't learn how to be a surgeon reading a book yeah. or being at home. So I think that's where the developments will come. But the human resources, I, I, I'm a believer. I don't believe in borders. I believe that there should be no borders in the world. Human race should be able to go. If you work hard and be a good person and be a good neighbour, you should be able to live anywhere in the world. If you did that, economy would be very different you'd be more proactive you wouldn't have um shortness of resources but it's a big political thing yes, as you know yeah. people but like to have immigration borders yeah. for their own reasons as yeah. we all know okay yeah but i think like as you mentioned uh, we'll come back to that point again like the digital uh, opportunities that's been created nowhere in the world that's yeah. the borderless world already yes, so already. obviously we can we can transfuse the yeah. knowledge and transfer the knowledge from one place to another so we'll we'll do that and uh, we'll come back to that point dr shakil farid apnar kache fitchi bangladeshe dirghodin dhore kaj korchen apni kintu england e thakleo desher sathe apnar prochondo ghonishto ekta somporko jodi ektu bolen je bhobishyote ki porikolpona ei je planetary health academy ebong onnonno je initiative ache tar madhyome dhonnobad so ami ekhon cardiac surgery byre ami general bolchi যে আপনি যদি চিন্তা করেন আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স করা একটা হচ্ছে ডাক্তার একটা হচ্ছে অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল তা আমরা এখন প্রথমে ডাক্তারদের কথাটাই বলি ডাক্তারদের মধ্যে ফাইনাল ইয়ারের মেডিকেল স্টুডেন্টস আছে যারা ডাক্তার হবে তারপর ইন্টার্নি ডাক্তার আছে এরা খুব জুনিয়র এরপর হচ্ছে মিড রেঞ্জের ডাক্তার আছে যারা ধরেন পাঁচ সাত বছর একটা স্পেশালিস্ট হিসাবে কাজ করেছে তারা আছে তারপরে একদম ফাইনাল লেভেলে আছে যারা ধরেন প্রফেসর ফিফটি ফাইভ সিক্সটি ইয়ার্স ওল্ড হ্যাঁ বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে তো আমাদের প্রোগ্রামগুলো ডাইরেক্টেড এই তিনটা গ্রুপের জন্য আমি প্রথমে শুরু করি একদম সিনিয়র লেভেল দিয়ে আমাদের সাথে আমাদের প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমির সাথে কিন্তু বিসিপিএস বার্ডেন বিএসএমএমইউ বাংলাদেশের যত যত বড় অর্গানাইজেশান আছে যেমন আমরা যে আসলাম এখন কার্ডিয়াক সার্জেন সোসাইটি অফ বাংলাদেশ আমরা খুব ক্লোজলি কাজ করি এই প্রফেসর এবং সিনিয়র লোকদের সাথে তো এখানে আমরা যেটা করি যারা অলরেডি স্টাবলিশ কার্ডিয়াক সার্জেন অথবা ধরেন পালমোলজিস্ট অথবা নেফ্রোলজিস্ট আইসিউ স্পেশালিস্ট তাদেরকে আমরা একটা ট্রাভেল ফেলোশিপ দেই প্রতি বছর এরকম প্ল্যানেটারি হেলথ আর ইনসেপ্টার স্পন্সারশিপে আমরা দশটা থেকে এগারোটা স্পন্সারশিপ প্রতি বছর দেই এরা এই যারা স্পেশালিস্ট তারা আট থেকে দশ সপ্তাহ ইংল্যান্ডে অথবা আমেরিকাতে যায় যে তারা কোনো একটা বড় সেন্টারে দেখে কিভাবে জিনিসগুলো হয় হ্যাঁ যেমন আমার এখানে এখন এই মুহুর্তে ডক্টর আশরাফুল আছে যে স্কোয়ারে কনসালটেন্ট কার্ডিয়াক সার্জেন সে কেমব্রিজে দেখছে কি কি অপারেশন হচ্ছে অপারেশনের পর রুগীকে কিভাবে ট্রিট করা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং কেমনে নেওয়া হচ্ছে হার্ড টিম কিভাবে হচ্ছে এই জিনিসগুলো সো এটা হলো যে স্পেশালিস্ট লেভেলে এখন মিড লেভেলে কি ধরেন যারা জাস্ট এফ সি পেস পাস করেছে অথবা জাস্ট এম এস পাস করেছে তাদের জন্য আমরা মেডিকেল ট্রেনিং ইনিশিয়েটিভ করেছে এটা কেমব্রিজ ডিনারির সাথে প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি ওখানে যুক্ত এবং বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স কিন্তু এখানে খুব হেল্প করছে এটার হোল আইডিয়া হলো যে বাংলাদেশ থেকে চার পাঁচজন ডাক্তার প্রতি বছর ইংল্যান্ডে যাবে তারা দুই বছর ইংল্যান্ডে লাইসেন্স নিয়ে বেতন পাবে তারা কাজ করবে এবং দুই বছর পরে তারা বাংলাদেশে ফেরত এসে এরা কাজ করবে মানে এটা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে লাভবান হবে আপনি যদি চিন্তা করেন আমাদের বিসিপিএসের যে প্রেসিডেন্ট প্রফেসর শহীদুল্লাহ উনি কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে দুই বছর পিডিয়াট্রিক্সে কাজ করেছে উনি এসে আপনার এই যে ছোট ছোট বাচ্চা যারা আট দশ দিন বয়স অথবা প্রিম্যাচিওর বাচ্চা তাদের যে আইসিউ এটা কিন্তু উনি এখানে স্টাবলিশ করতে হেল্প করে সো এই জিনিসটা আমরা ডেভেলপ করতে চাই ফাইনালি আমি বলবো যে জুনিয়রদের জন্য আমরা কি করছি যারা জাস্ট মেডিকেল স্টুডেন্ট থেকে বের হচ্ছে অথবা ইয়ে করছে আমরা কিন্তু মেডিকেল স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের স্কলারশিপ প্রোগ্রাম আছে প্রথম আলোর সাথে 
আমরা এদেরকে পে করি যারা গরীব স্টুডেন্ট তাদের হেল্প করার জন্য এবং যারা মাত্র পাস করেছে তাদের জন্য আমরা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কম্পিটিশন করি যেমন ডিবেট কম্পিটিশন হয় তারপরে অ্যাবস্ট্রাক্ট কম্পিটিশন হয় হ্যাঁ তারপর কিভাবে তারা রিসার্চ অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স করবে গবেষণা করতে পারবে এগুলি কিন্তু আমরা বিদেশ থেকে লোক এনে তাদেরকে ট্রেন করি এবং মোস্ট অফ দিস কোর্সেস কিন্তু আমাদের একদম ফ্রি ভবিষ্যতে আমাদের যেটা পরিকল্পনা সেটা হচ্ছে যে অ্যালাইড হেলথ কেয়ার যারা হ্যাঁ নার্স পারফিউশনিস এদের সাথে অনেক কাজ করা মানে আজিজ মোমিন যেটা বললেন যে এটা কিন্তু টিম ওয়ার্ক আমরা যেহেতু প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমি আমাদের টাইম খুব রেস্ট্রিক্টেড সবাই ভলেন্টারি কাজ করছে আমরা কেউ বেতন পাই না সব চ্যারিটি অর্গানাইজেশন আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে আমরা আস্তে আস্তে চেষ্টা করছি এটা আমাদের অ্যাক্টিভিটিসকে এক্সপ্যান্ড করার জন্য হেলথ মিনিস্টার কিন্তু আমাদেরকে খুবই হেল্প করেছেন হেলথের ডিজি তারপরে মেডিকেল এডুকেশনের ডিজি যারা আছেন প্রত্যেকে আমাদের সাথে খুব ক্লোজলি কাজ করে কেননা বাংলাদেশে কিছু করতে হলে বাংলাদেশের স্পেশালিস্টদের হেল্প নিয়ে আমাদের করতে হবে এবং তাদের উইজডমটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজিজ বমিন যেটা বললেন যে এটা নলেজটা কিন্তু এক তরফা না যে আপনি ইংল্যান্ড থেকে এসে বললেন এভাবে করতে হয় এটা কিন্তু আমরা আমাদের জন্য একটা লার্নিং প্রসেস বাংলাদেশ থেকেও কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখছি যে কিভাবে কম দামে অনেক কিছু করতে হয় অপারেশন করা যায় ভালো ভালো অনেক সাইড আছে সো আমরা আশা করি যে এই এক্সচেঞ্জ অফ নলেজ অব্যাহত থাকবে এবং লন্ডন কোর রিভিউর মতো কোর্স যেটা ভেরি আমি উই আর ভেরি গ্রেটফুল যে আজিজ মোমিন ব্রট ইট হিয়ার উইথ আওয়ার হেল্প এটা খুবই ভালো ছিল দুইশো আড়াইশো লোক আমাদের সামনে চলতে থাকবে এটা আমরা প্রতি দুই বছর করব এবং আমাদের যে বড় একটা কনফারেন্স হলো প্রায় দুই হাজার ডেলিগেট ছিল এখানে আমরা ওয়ার্কশপ করেছি ওয়েট ল্যাব ওয়েট ল্যাব আমার মনে হয় সাধারণ জনগণ বুঝবেন না একটু বোঝানোর জন্য যে ধরেন গরুর হার্টে অথবা অন্য কিছুর হার্টে আর কি যে বাইপাস করে অথবা অপারেশন করে শিখানো যে কিভাবে আপনার অপারেশন করতে হয় এটা সবচেয়ে কন্ট্রোল বেতে এই এই কাজগুলো নিশ্চয়ই আমরা সব আপনারা সামনে আরও এক্সটেন্সিভলি চালিয়ে যাবেন অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শাকিল ফরিদ দেশের জন্য এত চমৎকার কাজগুলো আপনারা প্ল্যানেটারি হেলথ অ্যাকাডেমির যে প্ল্যাটফর্ম সেটি ব্যবহার করে করে যাচ্ছেন um i will come back to you professor john um, okay. in yes. malaysia you said that there there been there's been some tremendous development that took place in the last say 10 10 15 years yes. uh, uh, bangladesh is also very close to malaysia regarding many aspects yes. do you think we have um, some collaboration collaboration opportunities where both countries can be benefited oh yes absolutely uh, uh, bangladesh is, is so close to to malaysia you, you know it takes me the same amount of time to travel from Kuala Lumpur to Dhaka as it does to take for me to travel from Kuala Lumpur to Kota Kinabalu which okay. is another city on the east eastern part of the country okay. so so, it, so yeah. traveling to Dhaka is just like traveling within uh, within Malaysia <laughs> so th- th- this is my second visit to Dhaka i was here in february for the london core review course uh, and i've met now all the cardiac surgeons here including those from the cardiac surgeon society of bangladesh so we hope to build more collaborations between the CSSB and the MATCBS, our National Association of yeah. Cardiothoracic Surgeons. So to take the London Core Review, for example, when, when it was held here in Dhaka, uh, we sent our trainees from Malaysia to come to Dhaka to attend the London Core Review course. Uh, so we can have more of this exchange of courses uh, and we, we welcome the uh, trainees from Bangladesh to come to Malaysia as well. We, we hope to host the London Core Review in Malaysia next year. Okay. Uh, so we very much welcome trainees from Bangladesh coming here as well. Uh, not only for the London Core Review, but for all other courses which we organize. And we are hosting our scientific meeting in November and hosting the Asian, the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia meeting in Kuala Lumpur in November and I've already invited all the cardiac surgeons in Bangladesh mm. to come for the meeting so that we can exchange ideas and skills. Uh, in the, on, a, on a more broader scale, uh, Malaysia already collaborates with Singapore, Hong Kong and the Royal College of Surgeons of Edinburgh to train cardiothoracic surgeons. Okay. So the trainees in these three countries take the same ec- examination in cardiothoracic surgery in order to become a cardiothoracic surgeon. So if the, uh, it, it is possible that we could include Bangladesh in the future, so there'll be another country 
uh, taking the same training and examination. Yeah. Uh, and this is a way to ensure standards and quality in training, quality assured by the Royal College of Surgeons yeah. of Edinburgh, which is a 500-year institution. Yes, yeah. So th there are huge potential for further collaboration between our two countries. Yes. And I've met the secretary, the general secretary and the president of the Cardiac Surgeon Society of Bangladesh. So hopefully that now we, we know each other well, we can develop and progress the collaboration yeah. between our two societies. Yeah, thank you so much, uh, Professor John. And we really hope that this, this kind of interactions will open new doors for opportunities and collaborations, yes. uh, which will benefit both countries. Yes, uh, thank absolutely. you so much for shedding lights on that. Uh, Professor, uh, Dr. Dr. Aziz Mamin, last question to you. I think uh, historically, Bangladesh is so close to UK. Mm -hmm. You have met uh, Dr. Shakil Farid, and I'm sure that you have met other Bangladeshis there too. And you have visited here in Bangladesh. You have seen the uh, Society of, of Cardiac Surgeons here in Bangladesh. What's your um, view about uh, the, the standards of Bangladeshi surgeons, the educations that they get here, and what are the opportunities you see for further collaborations, further improvements uh, in, in Bangladesh uh, from the collaborations with UK? First of all, I have to say, it's a, I had preconceptions before I came here, and, and my preconceptions were completely exceeding. The hospitality, the warmth of the people, everyone that I meet is unrivaled. It's a city I've traveled, I've been very fortunate and blessed by Allah that I get to travel a lot, but I, it's a city I feel safe in and I enjoy. Uh, food is fabulous. Uh, that's just on that, that part. Um, in terms of uh, collaborations and other things, first thing I want to mention is um, I, I always see Shaquille as my little brother uh, and I, I'm amazed at what he has done and how, but the collaboration all that he recommended a Bangladeshi fellow to me, uh, Redway. He came and worked me for a year. He's done fantastic. He's now doing a PA. He's settled in England now. He did a year with me in, in like an international fellowship. He's now doing a PhD. He keeps still writing papers. And I want to extend that opportunity to more Bangladeshi fellows, but not just the surgeons. It should be the allied healthcare professionals, the nurses. Come to the UK, learn, take back what's good from us, learn what not to do and bring it back to you. You've got a thriving community of cardiac yes. 20, 25 years ago, you didn't have anything. And then, then Professor Jahangir started the ball rolling with CABGs here and the others. And I've now, in my, this is my second visit in about four months, I'm amazed at what's happening here. You know, Dr. CM and his minimum invasive program, he went to India, learned it, and brought it here, and he's thriving. And I think this is what you need, you need collaboration. And one thing I want to mention before I go for London Call Review is like a charity organization. I don't make a penny from it. I have never have, all my time goes for free, and all my faculty come and give their time for free. And that is what I believe in education is about. You collaborate, you give your time for free, and that way you exchange ideas like John was talking about. He's had a fantastic idea, including say Bangladesh, maybe even India in the future, mm -hmm. in the Royal College, that's what it should be. There should be all these barriers that immigrate, all these barriers that should be broken, especially in education, yeah. with digitalization, as you say, all the barriers should be should be free movement of people being trained. And I actually don't think it's just about Bangladesh or India or Malaysians coming to UK to learn. Mm -hmm. I think our trainees or even us can come yeah. here and learn because that exchange of ideas and ways yeah. of doing things, that's how you progress. The day you stop thinking or thinking you've reached the top or you this is it, you stop growing. Exactly. You've got to keep growing. Yeah. Thank you so much, Dr. Aziz Mumin, uh, for uh, sharing your views and ideas. And we really hope that all the discussions that we have, the ideas that have been shared, those will be translated in actions and will be in a better place. And uh, the views that you have expressed about an open and free uh, movement of knowledge and people, I think that should really be appreciated. Thank you so much, gentlemen, for your time. And Thank we hope that we'll see you again. Thank you for the invitation. Thank, Thank you, you for, for the opportunity. Much. দর্শক শেষ করছি সুরাখের প্রতিদিনের আজকের আয়োজন আমরা কথা বলছিলাম কার্ডিয়াক সার্জারির যে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ সে বিষয়ে সারা পৃথিবীতে যে অগ্রগতি হয়েছে সেই প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে পারছি যে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে যেমন লন্ডন কোর রিভিউ চেষ্টা করছে সেই নলেজ এবং সেই প্রশিক্ষণকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিতে বাংলাদেশেও কিন্তু সেটি পৌঁছে গেছে আমরা বুঝতে পারছি মালয়েশিয়াতে গত পনেরো বছরে দশ বছরে কি উন্নতি হয়েছে সেখানেও কিন্তু একটি চমতার কোলাবরেশনের সুযোগ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের সাথে আমরা আশা করব বাংলাদেশের যেসব বিশেষজ্ঞ ডক্টর শাকিল ফরিদ এবং তার মতো যারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন 
তারা তাদের নলেজ এবং এক্সপার্টিস বাংলাদেশে নিয়ে আসবেন এবং এভাবেই আমাদের যে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের খাতে গিয়ে যাবে আপনারা ভালো থাকবেন এই আশাবাদ রেখে শেষ করছি আজকের আয়োজন